ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കേവലം ദുനിയാവിൽ അരമണിക്കൂർ കവലയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോ ദുനിയാവിന്റെ രസം പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് താക്കീത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മജിലിസുകളിൽ കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയിടണേ നിങ്ങളുടെ മജിലിസുകളിൽ ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ നിങ്ങളുടെ മജിലിസിൽ പരലോക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയാണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണേ അല്പം ചിരിക്ക് കൂടുതൽ കര അല്പം ചിരിക്ക് കൂടുതൽ കര അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു കുല്ലു ഐനിൻ ബാക്കിയ ഇന്ന് ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നാളെ കരയേണ്ടി വരും ആഹ്റത്തിൽ ഇന്ന് ചിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കരയേണ്ടി വരും ഇന്ന് കരയുന്ന ഓരോ കണ്ണുകളും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കരയേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് ഹബീബുനാരസോലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എല്ലാ കണ്ണുകളും നാളെ കരയുമത്രേ എല്ലാ കണ്ണുകളും നാളെ നിറവെള്ളങ്ങളുമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ പോലും സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയാനെത്തുകയില്ല മൂന്നേ മൂന്ന് കണ്ണൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കണ്ണുകളെല്ലാം ആഹ്റത്തിൽ കരയുമത്രേ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് തന്റെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ചവൻ ആ കണ്ണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കരയേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിവാക്കിയ കണ്ണുകളെ പാതിരാ സമയത്ത് ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച കണ്ണേ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിവാക്കിയ കണ്ണേ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും വാല് കേൾക്കുന്നതിനും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ദേവത്തി ചെയ്യുന്നതിനും പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിനും വിക്രി ചൊല്ലുന്നതിനും സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനും വേണ്ടി പാതിരാ സമയത്ത് കണ്ണടക്കാതെ തുറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിച്ച കണ്ണേ ഈ കണ്ണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കരയുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിലും കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു മണി തൂക്കോളം ഒരു തരിമ്പിന്റെ അംശമെങ്കിലും കേവലം ഒരു ചെറിയ പ്രാണിയുടെ കൊതുകിന്റെ അളവോളം കണ്ണുനീര് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറ്റു വീണാൽ ഈ കണ്ണും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കരയുകയില്ല എന്ന് ഹബീബുനാവസനദുനാറസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതല്ലാത്ത കണ്ണുകളല്ല നാളെ കരയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളം പറയാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കരയണം പട്ടുറുമാല് കാണുന്ന കണ്ണേ സീരിയല് കാണുന്ന കണ്ണേ റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടു രസിക്കുന്ന കണ്ണേ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ടി വിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാത്ത കണ്ണേ ഓരോ പെണ്ണിന്റെ അങ്കലാവണ്യം ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന കണ്ണേ ഈ കണ്ണ് നാളെ കരയേണ്ടി വരുമെന്ന് നബിയുനാഹി അതാണ് ബർസഹിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കബറിൽ പോയിട്ട് കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കബറിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കണ്ണിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഈ ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതിനുശേഷം കബറിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക കബറി പോയിട്ട് കണ്ണെല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് സൂക്ഷിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് അത് ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയരുത് ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ടി വി ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ടൈം പോകുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് ടൈം പാസ് ടൈം പോകുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം ഒന്ന് പോയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ഹറാമുകൾ മൻമലാഹു 
കമാകാല റസൂലുല്ലാഹി ഏതൊരാൾ തൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളെ ഹറാം കൊണ്ട് നിറച്ചുവോ ആ രണ്ട് കണ്ണുകളെയും നാളെ നരകത്തിൻ്റെ തീ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിറയ്ക്കുമെന്ന് മുത്തൊളി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുരക്ഷിതത്വം നൽകും സംരക്ഷണം നൽകും എന്നെ നീ പേടിക്കണ്ട എന്നെ നീ പേടിക്കണ്ട ദുനിയാവിൽ എന്നെ പേടിച്ചവനോട് ഞാൻ നാളെ ആഹൃത്തിൽ നീ എന്നെ പേടിക്കണ്ട ദുനിയാവിൽ ആരൊരാൾ എന്നെ പേടിച്ചില്ലയോ ഭയന്നില്ലയോ ആഹ്റത്തിൽ ഞാൻ അവനെ പേടിപ്പിക്കും അത്രേ ദുനിയാവിൽ പേടിക്കാത്തവനെ അവിടെ ഞാൻ പേടിപ്പിക്കും വാ നീ എന്റെ കയ്യിൽ നീ വരുവല്ലോ വാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വാപ്പ ഉമ്മ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് നീ അവിടെ വാ അവിടെ ആരും കാണില്ല ഞാനും എന്റെ മലക്കുകളോ നീ വാ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് കരുതിയോ നീ ദുനിയാവിൽ പേടിച്ചാൽ ആഹ്റത്തിൽ പേടിക്കണ്ട ദുനിയാവിൽ കരഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തിൽ കരയണ്ട ദുനിയാവിൽ ഭയന്നില്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ ഭയക്കേണ്ടി വരും ദുനിയാവിൽ കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ കരയേണ്ടി വരും ഒഴിവ് സമയം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ആരൊരാൾ നന്മ ചെയ്യുന്നു അവനത് കണ്ടിരിക്കും ആരൊരാൾ തിന്മ ചെയ്യുന്നു അത് അവൻ കണ്ടിരിക്കും فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بدي الله سبحانه وتعالى يقول واقعا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ بدي الله حرات جيبنا نيام انسرج ار رال اور ترمب ننما جيينو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ തൻവീനന് ശേഷം അടുത്ത അക്ഷരം വരുന്നത് ഇള്ളാറിന്റെ അക്ഷരമാണ് അവിടെ വെളിവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം മണിക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതായത് ആരൊരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അപ്പോഴേ അതിന്റെ ഗുണം കാണും അവിടെ താമസമില്ല അവിടെ ഇത് കാമാണ് ആരൊരാള് ഷറ് ചെയ്യുന്നുവോ അതും അവൻ കാണും അവിടെ അല്പം അള്ളാഹു പിന്തിച്ചിട്ടേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ കുറച്ച് താമസ ഒന്നുകിൽ അവന് തൗബാ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അല്ല അവിടെ നൽകുന്നു അവിടെ മണിക്കണം അവിടെ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല ആരൊരാള് തിന്മ ചെയ്യുന്നുവോ അതവൻ കാണും ആരൊരാള് നന്മ ചെയ്യുന്നുവോ അതും അവൻ കാണുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ആരൊരാള് നന്മ ചെയ്യുന്നുവോ അതാണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ദീൻ ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ദീൻ അല്ല അവർ വിശ്വാസികളാണ് അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് ഒരു തരും വളവ് പോലും അവരോട് അള്ളാഹു അക്രമം കാണിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൂലി കൊടുക്കുമെന്നർത്ഥം ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ കൂലി അവൻ കണ്ടിരിക്കും എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ നന്മയും തിന്മയുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു 
എന്റെ മുന്നിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കാട്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ലതും മോശമായതും ഞാൻ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല കാര്യം പാതയോരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളും കുരുക്കുകളും ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുരുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൽ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് നബി റസൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമെങ്കിലും ഒരു ചെറു കൃത്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കാംക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അതും അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമത്രേ അതിന്റെ പേരിലും അവന് ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷ കിട്ടുമത്രേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് എന്ന് സാരം റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കല്ല് മാറ്റിയാൽ സ്വതക്ക കുഴിയിൽ അല്പം മണ്ണ് വാരി ഇട്ടാൽ സ്വതക്ക ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കിയാൽ സ്വതക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെയും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തണൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വഴിവക്കിലുള്ള തണൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ മുഖം കുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ പോലും ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതേ കവലയിൽ തന്നെ കുറെ സ്വഹാബത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഹബീബുനാഹി തങ്ങൾ അവരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രേ റോഡിന്റെ വക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം കയ്യാലപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം കവലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് കുറെ ആളുകളുമായി ഇപ്പോഴാണ് സംഭാഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സഹാബാക്കൾ മറുപടി നൽകിയപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വത്ര എങ്കിൽ ആ റോഡിനോടുള്ള കടപ്പാട് നിങ്ങൾ നിറവേറ്റണം കടപ്പാട് എന്താണ് നബിയെ എന്ന് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണത്രേ ബസർ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണം കവലയിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഇരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം ചെറുപ്പക്കാരെ നാലുമണി വിടുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അള്ളാക്കറിയാം ഹബീബുന തങ്ങക്കറിയാം നീരുന്നോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ സ്കൂൾ വിട്ടു വരുമ്പോ കുട്ടികളുടെ അങ്കലാപണ്യത്തിലേക്ക് നോക്കരുതേ ബസ്സിലൂടെ ഉന്തി തള്ളി കയറുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കരുതേ ബസർ റോഡ് വക്കത്തിരിക്കുന്നവർ വഴിവക്കത്തിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ കണ്ണിനെ അവർ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ബസർ റോഡിന് തടസ്സമുണ്ടാകരുത് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകരുത് റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ കാരണമാകണം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവിടെ യാത്രക്കാർക്കും വാഹനത്തിനും തടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അവിടെ പ്രയോജനപ്രദമാകണം ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സലാം നൽകി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി നൽകണം റോഡിലിരിക്കുന്നവരോടുള്ള കാര്യ പറയുന്നത് കണ്ണു സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം സംസാരം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം റോഡിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം ആരെങ്കിലൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞ മറുപടി പറയണം സലാം പറയാതെ പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയണം ഇതൊക്കെ റോഡിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലും എടുത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കപ്പെടും ഈ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഈ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ കുപ്പിയുമായി കവലയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ നീ കുപ്പിയുമായി പോകുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ മുന്നിൽ കാണിക്കപ്പെടുമ്പോ ഹബീബുന റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ എത്ര വേദനിക്കും അത്രേ വേദനയായിരിക്കും മാത്രമല്ല പാപ്പായുടെ ഉമ്മയുടെയും കബറിൽ കാണിക്കും മക്കളുടെ സ്വഭാവം 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബുന റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അമലുകൾ വെളിവാക്കപ്പെടുമത്രേ എല്ലാ ആഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും അതിനാണ് തിങ്കളും വ്യാഴവും നോമ്പ് പിടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം എന്റെ അമൽ എന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ അന്ന് നോമ്പുകാരനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ൂടി ആ രംഗം കാണണം അതിനു വേണ്ടിട്ട് തിങ്കളും വ്യാഴവും നോമ്പ് പിടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു സുന്നത്ത് അതിനാണ് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം ഇതേപോലെ ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലും ആ മക്കള് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ കാണിക്കപ്പെടുമെന്ന് നബിയുന റസൂൽ മക്കള് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഉപ്പാന്റെ കബറിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കുക ഇതാ അങ്ങടെ മോൻ കണ്ടോ അഭിപ്രായസിൽ ക്യൂ നിന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോണത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരിൽ ആ ഉപ്പയെ ശിക്ഷിക്കുമത്രേ ആ ഉമ്മയെ ശിക്ഷിക്കുമത്രേ എന്തേ ഉപ്പ എന്തേ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ അതോടു കൂടി വളർത്താത്തത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഏറ്റെടുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അവന് നല്ല പേരിട്ട് കൊടുക്കണം അവന് നല്ല മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം അവൻ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ അവന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവൻ പ്രായപൂർത്തിയെത്തി ഫലം യുസവിജുഹോ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ അവന് വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ കാട്ടിയില്ല ഇവൻ പോയി തെറ്റിലേക്ക് ചാടി ഇവനൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു കാമുകയുമായി നാടുവിട്ടു അങ്ങനെ ലോഡ്ജെടുത്തു അവിടെ ഹണിമൂൺ ആഘോഷിച്ചു അവളുടെ ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തു അങ്ങനെ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് കടന്നു അവർ രണ്ടുപേരും പാവികളായി മാറിയെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്നു ഈ മക്കൾ ചെയ്ത പാപം ഈ മക്കൾ ചെയ്ത അപരാധം ഈ മക്കൾ ചെയ്ത അധർമ്മത്തിന് പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ വാക്കായത് വാപ്പയും ഉമ്മ ഏറ്റെടുക്കണം മക്കൾ കാണിച്ചതിന് എന്താ കാരണം അതബ് പഠിപ്പിച്ചില്ല ചെറുപ്പത്തില് മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഉപ്പാക്ക് നിസ്കാരം ഉണ്ട് ഉമ്മാക്ക് നമസ്കാരമുണ്ട് രണ്ടുപേരും തസ്ബീഹ് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുകയില്ല ഊണ് കഴിച്ചാലും തസ്ബീഹ് വെള്ളം കുടിച്ചാലും തസ്ബീഹ് ടി വി കണ്ടാലും തസ്ബീഹ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തപ്പോഴും കയ്യിൽ തസ്ബീഹ് പക്ഷെ മക്കളുടെ കയ്യിലോ കുപ്പി ഉപ്പാന്റെ കയ്യിലോ തസ്ബീഹ് എന്ത് പുണ്യം എന്ത് പുണ്യം എന്ത് പുണ്യം നാളെ ഉപ്പാക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് നബിയുനാഹി ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിനീതം പറയുന്നത് വെറുതെ മലയാള വാശ്യമല്ല അത് ഓർത്തോ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന മാതാ മക്കള് ചെയ് ഭൂലോകത്ത് വെച്ച് മക്കള് ചെയ്യുന്ന പൂർണമായ തെറ്റുകൾ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും വെളിവാക്കപ്പെടും അവർ നല്ലവർ അവർ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുമത്രേ അവരുടെ കബറിൽ അള്ളാഹു വിശാലത നൽകുമത്രേ മലക്കുകളോട് പറയും അവർക്ക് വിശാലത നൽകുക അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടുടയാടുകളിൽ അവരെ പൊതിയുക സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകി അവരെ ആദരിക്കുക നല്ല കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സ്വഭാവം ദുനിയാവിൽ പ്രകടമാക്കിയാൽ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉപ്പയും ഉമ്മയും കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കുമത്രേ ുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കരുത് നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണേ നല്ലതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണേ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ പാഴാക്കുക ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക ആഹ്റത്തിൽ ചെന്നിട്ട് നാളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും വാ എല്ലാരും വാ വഹും യസ്തരിഹൂന ഫീഹ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه 
وجاءكم النذير الله نمك دنيا بل سميم تراد نمبل سيتشكي في ذي راكو غيلا دنيا بل الله نمك سميم نلغي يتند دنيا بل الله آيس نلغي يتند دنيا بل الله سمبت نلغي يتند دنيا بل الله آروغي نلغي يتند إي آروغي ومي دنيا بل سمبتوم إي دنيا بل جيوي كان ولا سغل مان ببستغل الله نمك نلغي يتند إذا الله مبيوغي كاد پاڑاك يت آخرت لبوغم بو الله عند قوت ذي لبرم بو إبن أتحا وهم يسترخون فيها أتها سيچن لبلچ وند پڑچ تمبران ودك مربدي پرايان کڑياد رب اند کود دي اد منل پغچ نن بلچ برايم اتره ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الله ويني نعمل كور أبسرم قودا نلغنم نعمل شيئات كرمنغل مجبدم ننك ويني شيئات نعمل تياران پڑچا وني أدن الله ور أبسرم ني نعمل كو نلغن مين رب اند كود دي اد مني لوابت كري مطر پوٹي كري مطر على مرأيت نلفل چكري مطر ودن الله ويني مروڑي أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير جندي كان الله أبسرم أذن الله سميم أذن الله ماتيا مانغل أذن الله بدي أذن الله پنڈي دن مار أذن الله أدياء ينغل أذن الله أولدة كنغل يلا ننغل كوينتي نان سمر پچ اللي أذن ويندي نان دار آلم جننغل ننغل دم من لك نيوغ چ اللي يند براواج غم ماري وان اللي علماء كل وان اللي عمراء كل وان Parishuddha Quran in the ayat tegalada ninggalada monel oda petil le, adin de aul kolla adin de adya yanggalam adin de aul lada kanggalam ninggalada monel visteri kapadi gayam charge jaya padi gayam okcche idil le, abalam nu ammir kumma yata dakkar ufihi manda dakkar, chindi kan kadi bulla bane, chindi kan ulla samay am nama nalgirano. وجاءكم النذير ما ترى من لا قرآن أنا بدأت جبنا نجعل كري لا يرنو عربي أري لا يرنو واي كان أري لا يرنو نبي دم على الحديث قال العربي يا يرنو إذا ما نسيل أكان كري نيل ربي يند نجعل برا يا ديري كان أنا الله برنيا ده وجاءكم النذير يا قرآن إن دار تنقل بديت يا أدين ده آت شيء نجعل ما دين ده آدرش نجعل ما Manusia kia, pandidan mar, ninggal ada monnel itu hodi tan nille. Ini cari cahaya itu nille. Yang deh ninggal itu ulkol lah, jadi yang Allahu marubadi. Ninggal od chody kumbu, ninggal kabade marubadi illa. Ninggal padatcha tamburan de monnel, tala kunic cile jicin nil kendi varum. Kalu bala kadja ana nadi. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير الله سبحانه وتعالى يدم النيل إبر مربدي براي غيان قالوا بلا قد جاءنا نذير أدي الله وانيرنو الله برواجك مار وانو برنيرنو الله أستاد مار برباشنا من نرتي من سلا كتب نيرنو الله قلنا நங்களுப் பரையுமா சன்னருபத்தில் கல்லபினா நங்களுந்து பரையிருந்து இதல்லாம் கல்லதரங்களானு இதல்லாம் பொல்லையானு இதன்னும் விஷ்வசிக்கண்டா இதன்னும் நீங்கள் அங்கிகரிக்கண்டா துனியாவில் அடிச்சு புளிச்சு ஜீவிக்கா நல்லாகு அவசர நல்கிரிக்குகையா நால ஒருதவசம் மரிச்சு போகும் وكذبنا ما نزل الله من شيء إن أنتم 
إلا في ضلال كبير ഈ ഖുർആനിന്റെ വഴികളിലൂടെ നടക്കുന്ന യുവാക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ടും യുവതികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മറ്റു പണികളൊന്നും ഇല്ലേ സഹോദര നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണെന്ന് ഖുർആനിന്റെ സാരഥികളെ നോക്കി കളിയാക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരുടെ പാതകങ്ങൾ അവരുടെ പാവങ്ങൾ അവർ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയുമത്രേ സത്യമായിരുന്നു അള്ളാ ശരിയായിരുന്നു അള്ളാ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അധർമ്മമാണ് അള്ളാ എന്ന് അവർ ആ സത്യം ഏറ്റു പറയുമത്രേ നിങ്ങൾക്ക് നരകമല്ലാതെ ഒരു പരിഹാരവും അവിടെ ഇല്ല അവകാശികളായോ അടിമപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾക്ക് നാശം നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞവർ എല്ലാരും വന്നിരുന്നു വാതു വെച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ട സംഭവം പക്ഷെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ഉച്ചുമുടി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പെഗ് വാങ്ങിക്കാൻ പോണതാണ് ഒന്ന് കുടിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അന്നൊന്ന് കണ്ടുപോയി രസിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവൻ നാളെ ആഹൃതി പറയും ആ ശരി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ സുഹക്കല്യ സുഹാബിസ്ഥ നരകവാസികളോട് നരകത്തിൽ പോയി കിടന്നു നരകവാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നരകത്തിൽ പോയി കിടന്നു ഇത്രയൊക്കെ നാളെ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നാളെ നരകത്തിലും പോയി കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഇടങ്ങറാ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ദുനിയാവിന്റെ നിസാരതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വളരെ തുച്ഛമായ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ളത് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കേവലം കളിയും ചിരിയും വിനോദവും മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കളിയാണ് ചിരിയാണ് രസമാണ് ആനന്ദമാണ് ആഡംബരമാണ് ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ അതാണ് അനശ്വരമായ ജീവിതം അവിടെ മരണമില്ല അവിടെ ദുഃഖമില്ല അവിടെ വിചാരണയില്ല അവിടെ പ്രയാസമില്ല അവിടെ രോഗമില്ല അവിടെ കടമില്ല അവിടെ ആക്ഷേപമില്ല അവിടെ അധിക്ഷേപമില്ല അവിടെ പരിഹാസമില്ല അവിടെ പരനിന്ദയില്ല അവിടെ മരണമില്ല അവിടെ കുഷ്ഠരോഗമില്ല അവിടെ ക്യാൻസർ രോഗമില്ല അവിടെ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിക്കൂല അവിടെ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ പൊട്ടി മരിക്കൂല അവിടെ അപകടത്തിൽ പെട്ടു മരിക്കൂല അവിടെ മരണമേ ഇല്ല മരണമേ ഇല്ല അനശ്വരമായ ജീവിതം സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ആ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായുള്ളത് ദുനിയാവില ജീവിതം ജീവിതം അല്പം ദിവസം മാത്രമേയുള്ളൂ അതൊരു കളിയാണ് അതൊരു ചിരിയാണ് എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ കളി കാണും എത്ര മണിക്കൂർ സിനിമ കാണും എത്ര മണിക്കൂർ ഗാനമേളക്കാരന്റെ മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്നു കൊടുക്കും വളരെ തുച്ഛമായ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര മണിക്കൂർ കളി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാനമേളയ്ക്ക് വേണ്ടി ജയ്ഹോയ്ക്ക് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ഒരു കേവലം ഒരു കെട്ടിടം കേവലം ഒരു പന്തല് മാത്രം നിർമ്മിച്ചു അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ ഗാനമേളയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ ഗാനമേളയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് നിർമ്മിച്ചതിന്റെ ചെലവ് അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കോഴിക്കോട് അതിൽ ഒന്നാം നമ്പരായിട്ടിരുന്നവരല്ല നമ്മുടെ കാക്കാമാരാണ് 
അവരെല്ലാവരും പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതേ നാട്ടിലും അതേ ജില്ലയിലുമാണ് പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് വളർന്ന് പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് നൊന്തു പ്രസവിച്ച മാതാക്കൾ എത്രയോ പേർ ആശുപത്രിയുടെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ തന്റെ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റിയതും ഇതേ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണല്ലോ ഇന്നും കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നിങ്ങൾ നോക്കുവേൻ പാവപ്പെട്ട എത്ര എത്ര മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ റോഡിൽ കിടക്കുക അലഞ്ഞു തിരിയുകയാണ് തന്റെ ശരീരം പോലും പണയം വയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു ആശുപത്രിയുടെ കിടക്കയിൽ അവർക്ക് ആശുപത്രിയുടെ കിടക്കകൾ പങ്കിടുന്നു മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഗതിയില്ല മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വഴിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേവലം രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറം കളിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇന്ത്യ ചെലവാക്കുന്നത് കോടികളല്ലേ കോടികളല്ലേ പറഞ്ഞാല് തീരുവോ എണ്ണിയാല് തീരുവോ ഓരോ കളിക്കും വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ കപ്പ് വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോരുത്തരും കപ്പിന് വേണ്ടി പല പല രാജ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോ കോടികൾ കോടികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നുമല്ല എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെയും ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയും വിയർപ്പിന്റെ അംശങ്ങളാണ് ിന്റെ തുള്ളികളാണ് ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് സഹോദര കേവലം രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഈ സുഖവും ഈ ആഡംബരങ്ങളും എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര മണിക്കൂർ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കോടികളിൽ ചെലവ് വരുന്ന ഈ ഗാനമേള പോലും ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളി പോലും ഈ ഫുട്ബോൾ പോലും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ രണ്ടര മണിക്കൂറോ മാത്രമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു കേവലം കളിയും വിനോദവും മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവില ജീവിതം നമുക്കതിവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നാളെ ആഹ്റത്തില് ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആഹ്റത്തില് ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എണ്ണുന്ന രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് തുല്യമത്രേ ആയിരം വർഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എണ്ണുന്ന ആയിരം വർഷമാണ് നാളെ ആഹ്റത്തില് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അപ്പൊ നാലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ആയിരം വർഷമാണ് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ എൺപത് വർഷം നരകത്തിലിടുമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം അത്രേ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം അത്രേ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം വർഷമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എണ്ണുന്ന നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ആയിരം വർഷമാണ് നാളെ നരകത്തിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷമാണ് നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരിക അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒരന്തവുമില്ല ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല സഹോദര ആ കബറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഉണരണേ ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണേ ഇനിയെങ്കിലും ലേച്ചമാ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമേ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ സമയം അവിടുത്തെ സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും ഈ ദുനിയാവില സമയവും കൂടെ തുലനം ചെയ്യുന്ന ചില ആയത്തുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഒരു ഗ്രാമവീതിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഗ്രാമത്തെ തകിടം മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുനർജന്മം നൽകുക എന്ന് ആ ശങ്കയോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസൈർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ തകർന്ന തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന ഗ്രാമവീതിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താല ഇത് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് 
ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറ് വർഷം ഉസേറ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു മരിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ഉറക്കി അത്രേ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉസൈറിനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉസൈർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു ഉസൈറിനോട് ചോദിച്ചു അത്രേ അള്ളാഹു എത്ര ദിവസമാണ് ഉറങ്ങിയത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങിയത് എത്ര വർഷമാണ് ഉറങ്ങിയത് എന്ന് നൂറ് വർഷം ഉറങ്ങിയ ഉസൈറിനോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അത്രേ കാല ആരാ പറയുന്നത് നൂറ് വർഷം ഉറങ്ങിയ ഉസൈറാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബഖറ ലബിസ്തു യൗമൻ ഔ ബഅദ യൗമൻ ഒരു ദിവസം ആറ് ദിവസം ഉറങ്ങി അല്ലാഹ് അസ്ഹാബൽ അല്ലാഹു തആല തിരിക്കി അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കയാണ് ഇല്ല ഉസൈറ ബൽ ലബിസ്ത മിഅത ആം നൂറ് വർഷം നീ ഉറങ്ങി ഉസൈറ നൂറ് വർഷം നീ ഉറങ്ങി നീ ഒരു ദിവസം അല്ല ആറ് ദിവസം അല്ല നൂറ് വർഷം ഞാൻ ഉറങ്ങിയോ അതെ തീർന്നല്ലോ സമയ ുഹാവാസികൾക്കകത്തുറങ്ങിയത് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷമാണ് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം അസുഹാബുൽ കഹഫ് ഗുഹാവാസികൾ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയത്രേ എന്നിട്ട് ഇവരെ അള്ളാഹ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എഴുന്നേര് വർഷം ഉറങ്ങിയത് പരസ്പരം പറയാൻ പറഞ്ഞു എത്ര നാള് ഇറങ്ങിയെന്ന് പരസ്പരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം ഉറങ്ങിയ ഈ ഗുഹാവാസികളോട് എത്ര നാൾ ഉറങ്ങിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവരിൽ പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസവോ അര ദിവസവും ഉറങ്ങി കാണും മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം ഉറങ്ങിയ ആള് പറയാ അങ്ങനെയുണ്ട് നാളെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് അറുപത് വയസ്സ് ഞാൻ നൽകിയില്ലേ നൂറ് വയസ്സ് നൽകിയില്ലേ എന്തേ നീ നമസ്കരിക്കാഞ്ഞത് എന്തേ നീ എന്നെ അനുസരിക്കാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നൂറ് വയസ്സോ എനിക്ക് നൂറ് വയസ്സോ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ما لبثوا غير ساعة ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ നീ താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശം തന്നുള്ളൂ അല്ലാഹു ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو لحاها ഒരു രാത്രിയോ ഒരു ലുഹായുടെ സമയമോ മാത്രമേ നീ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകിയുള്ളൂ ഈ കണക്ക് പ്രകാരം നൂറ് വയസ്സായ നമ്മുടെ ഉപ്പുപ്പ മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കണക്ക് പ്രകാരം നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നൂറ് വയസ്സുകാരൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് കേവലം രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം മാത്രമാണ് ഈ അള്ളാന്റെ ഈ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ ആയിരം വർഷം ഒരു ദിവസത്തിന് തുല്യാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കണക്ക് പ്രകാരം ഒന്ന് കുട്ടികൾ നൂറ് വയസ്സായ നമ്മുടെ ഉപ്പുപ്പ മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളൊന്ന് കാലത്തിലും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ടര മണിക്കൂറേ ദുനിയ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു പോയാലും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു പോയാലും ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു പോയാലും കണക്ക് പിന്നെ പറയണോ ഇത്ര മണിക്കൂർ കാണും ഇത്ര മണിക്കൂർ കാണും ഒന്നേ മുക്കാല് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിനകത്തേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് സിനിമ ആണെങ്കിൽ തന്നെ രണ
കളി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര എത്ര രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അല്ലേ കളി അതിനൊക്കെ ഓരോ മാസങ്ങളോളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ദീപിന് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വയസ്സ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിൽ എത്രേ എഴുപതിന് മുകളിൽ ഒരാൾക്ക് ആയുസ് കിട്ടിയാൽ അത് അള്ളാൻ ഔദാര്യമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വയസ്സ് അറുപതിന്റെ എഴുപതിന്റെ ഇടയിലാണ് എഴുപതിന് മുകളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആയുസ് കിട്ടിയാൽ അത് അള്ളാന്റെ ഔദാര്യം അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ജീവിതമേ ഈ ദുനിയാവലുള്ളൂ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കിടന്ന് നെട്ടോട്ട് ഓടണ്ട ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വാ അതാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നീ സമ്പാദിക്കത്തിൽ ഒരു വീട് സ്വന്തമായി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്ക ഇന്ന് ഗൾഫിൽ പോണ എന്തിനാ ഒരു വീട് വെക്കണം ഒന്ന് വീട് വെക്കണം കട ഒന്ന് തീർക്കണം ഇതാണ് ആഗ്രഹിച്ച് ഗൾഫിൽ പോണത് അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഒരു വീട് വെക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആഹ്റത്തിലേക്ക് വീട് വെക്കാം നീ പരിശ്രമിക്കണം ദുനിയാവില് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ കിടക്കുന്നവനും ജീവിച്ചു പോകുന്നു വീടില്ലാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടക്കുന്നവനും ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓരത്ത് കിടക്കുന്നവനും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടക്കുന്നവനും വഴിയോരങ്ങളിലെ പെട്ടിക്കടകളുടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നവനും ജീവിച്ചു പോകുന്നു അവനും ഉറങ്ങുന്നു നമ്മളും ഉറങ്ങുന്നു അവരും തിന്നുന്നു നമ്മളും തിന്നുന്നു അവരും കുടിക്കുന്നു നമ്മളും കുടിക്കുന്നു ഈ വിനീതൻ കോഴിക്കോട് അടുത്ത സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി രാത്രി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു നാലു മണിയായപ്പോൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ആറു മണിക്കാണ് ട്രെയിന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബൈക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോൾ ആ റോഡിന്റെ വക്കത്തൊരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കാണാം സുബാന അഞ്ഞൂറിൽ പരം വരുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളും റോഡിന്റെ ഓരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയാ അഞ്ഞൂറിൽ പരം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന സഹോദരനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു ആ കിടക്കുന്നത് നോക്ക് ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ഏഴ് എട്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളടക്കം ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാല് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു ഉപ്പാന്റെ മുകളിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു വസ്ത്രങ്ങളില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഇരുന്നപ്പോ കൊതുക് കടി സഹിക്ക വയ്യാതെ ഈ വിനീതൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ സഹോദര ആ റോഡിന്റെ സൈഡിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ അഞ്ഞൂറിൽ പരം നാടോടികളാണ് കുടുംബക്കാരാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞു മക്കളാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അവരുമുറങ്ങുന്നു ഈ അബൂബക്കറും ഉറങ്ങുന്നു അവരുമുറങ്ങുന്നു എ സി റൂമിൽ കിടക്കുന്നവരും ഉറങ്ങുന്നു എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നു എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നു അവരും നേരം വെളുക്കുമ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു ബെഡ് കാഫി കുടിക്കുന്നു നമ്മളും ബെഡ് കാഫി കുടിക്കുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുടിക്കുന്നു എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആലോചിക്കൂ സഹോദര നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ വഴക്ക് പറയും ഉമ്മ വഴക്ക് പറയും ചള്ളയിലോ ചെളിയിലോ എങ്ങാനും ഇറങ്ങിപ്പോയ ഉപ്പ വഴക്ക് പറയും ഉമ്മ വഴക്ക് പറയും അസുഖം പിടിക്കും ഇറങ്ങല്ലേ പക്ഷേ എത്രയോ മാലിന്യ കുമാരത്തിന്റെ ഓരത്തിലാണ് രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് കോഴിക്കോട് പോകാനും പാതിരാത്രി ആ നഗരം ചുറ്റാനും അവസരമുള്ളവർ പോയി നോക്കണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ സംഭവം ുറങ്ങുന്നു അവരും ഉറങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും ആഹ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്ക് അവിടെയാണ് നിനക്കൊരു വീട് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് വീട് വേണ്ടത് അവിടെ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിലെ നീ പരിശ്രമിക്ക് പരിശ്രമിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവ് സിജിനാണ് ജയിലാണ് ദുനിയാവിന്റെ ജയിലാണ് അവിശ്വാസിയുടെ സ്വർഗമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ 
നമ്മളിപ്പോ ജയിലിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ജയിലിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ജയിലിലല്ല വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ നാസർ അള്ളാഹ് മോചിപ്പിക്കട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കട്ടെ പാവം ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് എത്രയോ പള്ളികൾക്കും മദ്രസകൾക്കും വിധവകൾക്കും വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി അള്ളാഹു താലും ആരോഗ്യ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീതി നൽകി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയം അതെന്തുമാകട്ടെ അത് നമുക്ക് ബന്ധമില്ല പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ അറിഞ്ഞു കൂട്ടി ചെയ്ത ഒരു ഒരു കുതന്ത്രമാണിത് അതെല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ടറിയാം കോടതിക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നീതി ഇല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ എവിടെയാണ് നീതി നീതി പീഠത്തിൽ തന്നെ അടിയാണ് അവിടം പോലും വർഗീയത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് യഥാർത്ഥ നീതിമാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടി വരും അവനാണ് ആദിൽ രാഷ്ട്രീയത്തോട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ ജയിലിനകത്ത് തളച്ചിടുമ്പോ നമ്മൾ ദുരായെങ്കിലും ചെയ്ത് അവർക്ക് അവരോട് ഒരു ആദരവ് അവരോട് ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കണം ദുരായെങ്കിലും ജന അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു ദുനിയാൽ മോമിനിന്റെ ജയിലാണ് ദുനിയാവ് എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം നാല് കാരണങ്ങൾ അതിന് കബറിലേക്ക് എത്തിയില്ല അങ്ങോട്ട് പോയില്ല പോവോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിപ്പോ ജീവിതം ഇനി മരണമുണ്ട് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കബറിലേക്ക് അല്ലെ ജീവിച്ച ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റുമോ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ദുനിയാവ് ജയില് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ റൂഹനെ പിടിക്കണം റൂഹനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കബറിനകത്ത് വെക്കണം കബറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അവനെ മുൻഗണനക്കിറും വരുന്നത് അല്ലെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻഗണനക്കിറും വരും ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ല അവൻ പോന്നടം വരെ പോട്ടെ കവർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കവർ ഒക്കെ പറയാം വിഷയം അധികം വണ്ടി പോട്ടെ പോന്നു പറയും പോട്ടെ ദുനിയാവ് ജയിൽ എന്ന് പറയാൻ നാല് കാരണങ്ങളാണ് ജയിലിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ നാലാ ഒന്ന് ഷാപ്പാടിന്റെ കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല ചിന്തിക്കോ രാവിലെ സൂപ്പർ ഉണ്ട് വന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ട രാവിലെ ബുൾസ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ എന്താ കാര്യം പൊറോട്ട ആണോ മട്ടൻ ചാപ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുതരുന്ന ഗോതമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് പഴങ്ങഞ്ഞി എങ്കിൽ പഴങ്ങഞ്ഞി ചീനി പുഴുക്കെങ്കിൽ ചീനി പുഴുക്ക് എന്താണോ കൊണ്ടുതരുന്നത് ജയിലിൽ പുള്ളികളും കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിക്കോ വീട്ടിലത്തെ പോലെ രാവിലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഇറച്ചിയോ എന്തെങ്കിലും ഒത്തിരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാമായിരുന്നു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കും ജയിലിൽ പുള്ളികൾ ആലോചിക്കോ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് എന്താ അളിയ നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടാൻ രാവിലെ രാവിലെ ഇടി പോകേണ്ട വരാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് അള്ളാന്റെ റസോല് പറഞ്ഞത് ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് മോമിനിന്റെ ജയിലാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ വെപ്രാളപ്പെട്ടു പോകണ്ട സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കുള്ള റിസുക്ക് വിഭാഗം വിഭവം അള്ള തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തറ കടന്നു ഓടിയാലും ആ റിസുക്കിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു തരുമ്പോലും അള്ള കൂട്ടി തരൂല അത് അള്ള തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജ <laughs> ആരൊരാളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവോ അവന്റെ വഴികളെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമത്രേ എല്ലാ
എല്ലാ വഴികളും വന്നാൽ അള്ളാഹെ പേടിച്ചിട്ട് നീ പോ സുബഹി നമസ്കരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോ നീ വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട നേരത്തെ പോയാലേ എനിക്ക് അത് കിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ പോയാൽ ആ സ്ഥലം പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്നും നീ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്കതിൽ യക്കീൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ നെട്ടോട്ടം സുബഹി നമസ്കരിക്കാതുള്ള ഓട്ടം അല്ല അള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് വഴിവക്ക തരുന്നാലും പടച്ചവൻ എനിക്ക് റിസ്ക് കൊണ്ട് തരും അതാണ് അള്ള അവിടെ പറയുന്നത് ഖുർആൻ ആണല്ലോ വമൻ യത്തഖി ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മിൻ അംറിഹി യുസറ അവൻ അറിയാത്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു അവന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും വിഭവം എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇവൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനം എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്തപ്പോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭം അറുന്നൂറ് രൂപ ലാഭം എന്തോ ഒരു കച്ചവടമായിരുന്നു പടച്ചവനെ അവൻ തന്നെ അറിയില്ല അവൻ അള്ളാഹു യക്കീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്തു അല്ലെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് അവനെ അവിടെ ഒരു കടക്കാരൻ വന്നു അവന് ഓപ്പോസിറ്റ് കട കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി കാട മുട്ടയ്ക്കാത്ത സാധനം കൊണ്ട് അവന്റെ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് അവനെ അടങ്ങാറാക്കാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പത്ത് കട ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അവിടെ കച്ചവടം കൂടെ ഉള്ളു എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കടക്കാരൻ വന്നാൽ അവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കട വന്നുവിടാ ഇവിടെ ഒരു പലയറക്ക് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് കട ഇട്ടുകൂടാ ഇവിടെ ഒരു തുണിക്കട വന്നാൽ അവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് തുണിക്കട ഇവിടെ ഒരു പ്രദാസൻ കട ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രദാസൻ കട തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്തായി ഇത് സുഹൃത്തെ നമുക്കത് എത്തിനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ എനിക്ക് മാത്രം നല്ല കച്ചവടം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്ന രസം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലി വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ജയിൽ പുള്ളികൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയില്ല രണ്ടാമത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ജയിലിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടും ജാമ്യം കിട്ടും ജാമ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അല്ലെ ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്നവര് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ ജാമ്യത്തിന്റെ പേപ്പറുമായിട്ട് വരുമായിരിക്കും ആ ഇന്ന് പുറത്തു പോകാം ഇന്ന് മക്കളെ കാണാം ഇന്ന് ഭാര്യയെ കാണാം ഇന്ന് കുടുംബത്തെ കാണാം ഇന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെ പ്രാളം വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ജാമ്യം കിട്ടും ജാമ്യം കിട്ടും ജാമ്യം കിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് എന്തെറുലിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഏത് സമയത്തും പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹു എന്നെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റബ്ബെ നീ എപ്പോ ഒന്ന് പിടിച്ചാലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് എന്താ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി എപ്പോ റെഡി ആയിരുന്നു അല്ല വരുമ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷം റുപ്യ ഇടപാട് തീർത്ത് കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് മേടിച്ച് മക്കൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം തന്നാൽ ഞാൻ ടാക്സി പിടിച്ചു പോയി അത് ഇടപാട് എത്തിയത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇത് ദുനിയാവ് ആഹരത്തെ മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന്റെ വിഷയത്തിൽ അതാത് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എപ്പോഴും ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്താറുലിഫ്രാജ് ഏത് സമയത്തും ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണ് അതാണ് ദുനിയാവ് ജയിൽ ജയിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മൂന്ന് അല്ലി അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കും ജയിൽ പുള്ളികൾ സൂപ്രണ്ട് വരുമ്പോ അനുസരിക്കും സൂപ്രണ്ടിന് അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ജയിൽ വാർഡിന് അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പോലീസിന് അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇന്നാളാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് മന്ത്രിമാര് പോലും അകത്ത് കിടക്കുന്ന മിണ്ടാതെ അവിടെ കടാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മറ്റേ മന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന മന്ത്രിയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങാതെ തന്നെ അതെല്ലാം തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന പിന്നത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ അവിടെ മിണ്ടാതെ ഐസ്ക്രീം തിന്നോട്ട് കടാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മിണ്ടാതെ വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ട് കടാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്തായുടെ മുന്നിൽ മറ്റാരെയും പേടിക്കണ്ട അവനെ അനുസരിക്കണം അവനായിരിക്കണം അവസ്ഥ നാലാമത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വീടുണ്ട് അലഹമുല്ല അത്യാവശ്യം മാന്യമായ വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് പടച്ചവനെ കടങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല മറ്റു കൂടുതൽ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഹൈറായ രീതിയിൽ നീ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന ഒരു ചിന്തയോട് കൂടി റാഹത്തായിട്ട് പോയാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജയിൽ പുള്ളികൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ഉണ്ട കൊണ്ട് തരും സാറേ ഏമാനെ ഒരു അണ്ടെണ്ണം കൂടെ താ ഞാൻ രാവിലെ പതിനൊന്ന് പൊറോട്ട അടിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് ഒരു ഉണ്ട തിന്ന എന്റെ മൂലയിൽ എങ്ങും എത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക ആ
അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായാൽ അതായത് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നീ വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ അടുത്ത ജീവിതം നീ എങ്ങോട്ടേ കാണ് കവറിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോ ആത്മാവും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവിടെ പാശ്ചാത്യനെന്നോ പൗരസ്ത്യനെന്നോ വില കൂടിയവനെന്നോ വില താഴ്ന്നവനെന്നോ സമ്പന്നനെന്നോ ദാരിദ്ര്യത്തിൽപ്പെട്ടവനെന്നോ എ പി എൽ കാർഡ് കാരണെന്നോ ബി പി എൽ കാർഡ് കാരണെന്നോ ഇല്ല പ്രവാചകന്മാരായാൽ പോലും ദുനിയാവിലുള്ള സകലമാന സൃഷ്ടികളും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത്രേ പക്ഷേ അള്ളാഹു ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആരൊരാൾ മരണപ്പെട്ട് ആഹരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടത്തിന്റെ പാസ് അവന്റെ പാസാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ വിജയിച്ചു അത്രേ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവനാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടവനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പരിഹസിക്കേണ്ടവനാണെങ്കിൽ അവൻ വിജയിച്ചു അവൻ വിജയം പ്രാപ്തി അവനാണ് ഉത്തമ വിജയം അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും മരിക്കാം എപ്പോഴും മരിക്കാം എവിടെ വെച്ചും മരിക്കാം എങ്ങനെയും മരിക്കാം ആർക്കും അതറിയില്ല എല്ലാ ആത്മാവും മരണത്തെ രുചിക്കും പക്ഷെ ആ ആത്മാക്കൾ അറിയുന്നില്ല നാളെ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് നാളെ എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുക എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക എന്ന് ഏത് സമയത്തിലാണ് മരിക്കുക എന്ന് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന അബൂബക്കറിനോ ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കോ അറിയില്ല നമ്മൾ എന്ന് ധരിക്കുന്നു നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോ നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് പോകണം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകണം അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഗൾഫിലേക്ക് പോകണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ എന്താണ് നീ ചെയ്യുക എന്ന് ഒരാത്മാവും അറിയുന്നില്ല അജിന് പോകുമ്പോ നീ എത്തിച്ചെയ്യും പടച്ചവനെ എന്നെ കാവയുടെ മുന്നിലിട്ട് മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവെ സഫയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ മീസാബിന്റെ കീഴിൽ വെച്ച് മരിപ്പിക്കണേ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ മദീന മുനവറയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ ടിക്കണമേ എന്ന് കൊതിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും പോകുന്നവർ വെണ്ടക്കാട് കൂട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അവൻ മരിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി നബിയെ നബിയെ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിര ജീവിതം നൽകുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും നബിയെ കുല്ലുമൻ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يلا مقنقلم نشج بوكم يلا جيب دتل مر ترشيل بيدم يلا مستميج بوكم پدچة تمبران آنا دند مقن ماترم نال يننم نل نلكم اتره ये दुनिया अब नशिच बोगुम ये लावेरे मरण अत्ति नडी म पड़े एंड बरागुम मरण अत्ति ने कीड़ पड़े एंड बराण आधु गुंडा ने यदार त मरणम बरिन्ना दिन मुंब अल्लाहु नमक सांबल मरणम नलगुन्ना दे हमारे लाल दोस्त मरी के नंदा मारी नंदा हमारे मरी चिता इन्दु वाला इन्दु रावले हमारे जीवित चल وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله نينغل راتري ماري بيكيغا يانا سريع مرنا فالي ماري چوينا ولا ريو نبدا قد نيرتا جام برنجا ولا بلات فامي قدتا نا نيه سرومي قدتا نا ريل ورنجي كاينا ونو ريل اتر اوزو ورنجي نا اتر ماني كور ورنجي نا ايدو ونو ريل Subai ke beli ke mana? Ini entah ni ippo beli cecah biaya. Ni ippo kerana ni allah ulu. Atar mana kerana allah beriya. Umbo mana kerana allah beriya. Subai ganjari beli cecah mana? Ini entah ni ippo beli cecah. Ni ippo kerana allah ulu. Umbo mana kerana. Orang kono orang ni mana allah? Hari cecah orang kono. Hari cecah mai ke mana? Tuh mana dicah mana? Parah ya mana? Allah rahat tayo orang. Allah orang. Yaitu sami itu ni dia kehilangan. Allah orang. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى بنا ورن اتشد عبدي ورا پورتي غريكن ندن الله ننن بيندم يرن يلپك غيان تنا قرر سامي الله نتشد جنر لو سامي ورن اتشد ندن الله ننن بيندم يرن يلپك غيان चरिया और रखा, चरिया और रखा। इधर अल्लाह बरे याने। इन्नमा नाउदुलहुम अद्दा नीशो सिच्चु गंडेरी कुन्ना श्वासो चासम मुंडल्लो दिवसतिल इरिवत तिरंडा इरति इरु नोटी इरिवद प्राविशम नीशो सिच्चुम विट्टुम गंडेरी कुन्ना ई श्वासम मुंडल्लो इधरे नाम यंनी तिट्टा पढ़ थी कुंडेरी कुन्ना याने। Anjir bodi empat tarai itu ti adnu ti pandaran te shasam berada nari ke Allah nienda kalai ledi ti terlalu. Adz itu nado beri Allah ini kunda ini. Adal le petan beri jojo kan pals enggan enda nado. Adi ke nunda illa. Inna ma naudulahum adha. Adal le walak korau nado boya apade manusia ku. Ada uta wan samai ayi. Adal le illa sundari beri uti ti. Mata screen le kunda ini oki kod. Ingin awal beri cuci nak ikut dengan ni, ada sahaja tau tak? Ibu anda tu korang juga buat variasi nak 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 kiri, cikil sikit nanti. Inna ma naudulahum ada. Naya ni kau dengar enggak dah? Iqtar balin nasi hisabum, wahum fi aflatim muridun. Ninggal dah hisab, bijar nak kalau sahaja ada teri kya, percaya ninggal dah di cinti kau ni lelum, enggak asal dah lelum lelum. Allah hundi cewah dia mana marwah di kandat, pinnya ni mana orang kabur oke. Ninggalan, ninggalan cindi kau ni lelai, ninggalan hisab ni samai ayi. Ada tu rohu barang, bo malikku budi kau barang, bo orang ninggalan rasai rohu budi kau buan. Ada samai ayi kotara balin nasi hisabuhum, wahum fi awflatim muridun. 